తమిళ నటుడు విజయకాంత్ అంత్యక్రియలు ఇవాళ జరగనున్నాయి కరోనాతో చెన్నైలోని మియాత్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ నిన్న కన్ను మూశారు విజయకాంత్ కోయంబేడులోని పార్టీ కార్యాలయంలో విజయకాంత్ అంత్యక్రియలు ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో నిర్వహించనున్నారు సాయంత్రం నాలుగు నలభై ఐదు గంటలకు విజయకాంత్ అంత్యక్రియలు అధికారిక లాంఛనాలతో జరపనుంది తమిళనాడు ప్రభుత్వం తమిళ నటుడు డిఎండికే వ్యవస్థాపకుడు విజయకాంత్ మృతితో కోలీవుడ్ లో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది కొంతకాలంగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న విజయకాంత్ కు కరోనా సోకడంతో చెన్నైలోని మియాత్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందించారు ఈ క్రమంలోనే పరిస్థితి విషమించడంతో చికిత్స పొందుతూ విజయకాంత్ తుది శ్వాస విడిచారు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు ఆగస్టు ఇరవై ఐదున తమిళనాడులోని మధురైలో జన్మించారు విజయకాంత్ ఆయన అసలు పేరు విజయరాజ్ అలకరస్వామి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో విడుదలైన ఇనికి ఇలమై సినిమాతో తమిళ్ సినీ పరిశ్రమలోకి అడుగు పెట్టారు ప్రతినాయకుడి పాత్రతోనే ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన విజయకాంత్ కెరీర్ ఆరంభంలోనే కాస్త పరాజయాలు ఎదురయ్యాయి ఎస్ఏ చంద్రశేఖర్ దర్శకత్వం వహించిన దూరతు ఇడిములక్కం సత్తం ఓరు ఇత్తరైతో విజయాలు అందుకున్న విజయకాంత్ తన వందవ చిత్రం కెప్టెన్ ప్రభాకర్ తో తిరుగులేని విజయాన్ని అందించి స్టార్ హీరోగా చేసింది ఈ సినిమాతో అభిమానులు ఆయన్ని కెప్టెన్ అని పిలవడం ప్రారంభించారు మొత్తంగా నూట సినిమాల్లో నటించారు విజయకాంత్ కేవలం హీరోగానే కాకుండా దర్శకుడిగా నిర్మాతగా కూడా టాలెంట్ చూపించారు విజయకాంత్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో ఎంజీఆర్ పురస్కారం రెండు వేల ఒకటిలో కలైమణి అవార్డుని అందుకున్నారు రెండు వేల ఒకటిలో బెస్ట్ ఇండియన్ సిటిజన్ అవార్డు రెండు వేల తొమ్మిదిలో టాప్ టెన్ లెజెండ్స్ ఆఫ్ తమిళ్ సినిమా అవార్డు రెండు వేల పదకొండులో అనరీ డాక్టరేట్ పొందారు అలానే పలు ఫిల్మ్ఫేర్ పురస్కారాలు కూడా అందుకున్నారు విజయకాంత్ I think I'll always remember as a man with a golden heart. Every person you come across, they say that you won't find a man like him. And that is very true. Because the crowd, what I see today, is not for the actor, not for the politician, but for the golden man, the man with the golden heart who he was. He made everybody's problem, his personal problem, and wanted to solve it. So I always remember him as someone who I have learned a lot from. He's given me the strength. He has given me the courage to speak the truth. He has given me the courage to stand up for the truth.